5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hello and welcome back to another My Interesting Pictures video. What you can see behind me right there is the so-called Pulse of Europe demonstration in Frankfurt, which is a demonstration for Europe to embrace Europe and to strengthen uh, Europe and also to show the outside world that Europe has not only the criticizing people but yet also the ones who are actually very supportive. And today I'm right here and I want to find out what people say and also want to experience the whole thing, so I'll report you from Frankfurt and hopefully we are fun. Because I'm not living that far away from Frankfurt, I went to the city centre to be a part of the demonstration at the Goetheplatz in Frankfurt. In the last couple of months and years, you heard so much about the Europe criticizers, the ones who only see the negative side of things, which is perhaps one of the reasons why I was so astonished by how many pro-Europeans actually turned up. I arrived a little too early at around half past one, although the demonstration was officially starting at two. I guess I was just a typical German, always on time, or rather being there ahead of the game. Anyways, I knew from friends and recent articles about this demonstration that there would be quite a lot of people, which is why at first I was kind of disappointed to see, well, not that many people, but by two o'clock the square was packed. So many people. I was literally amazed. And not only at that day and only in Frankfurt, all across Germany and Europe, 14 more cities participated. In Frankfurt, it was already the sixth time, and according to the organizer, more than 2,000 people showed up at that very day, only in Frankfurt. But let's hear from the organizer himself what Pulse of Europe is all about. Pulse of Europe is a uh, not party uh, bürger bewegung a bewegung die ein Zeichen setzen will für ein vereintes, demokratisches, rechtsstaatliches, mitmenschliches Europa und einfach sichtbar machen will, dass die Mehrheit der Menschen ein vereintes Europa für erforderlich hält und dafür eintritt. Ich glaube, der Erfolg ist viel größer, als wir gedacht haben. Das ging ja los mit einer E-Mail im Freundeskreis, die gesagt haben, komm, lass uns mal treffen, wir wollen äh, sichtbar werden. Das war nach der Trump-Wahl und dann haben wir gesagt, jetzt muss was passieren. Wenn Trump Präsident werden kann, dann kann in Europa auch ganz vieles passieren. Deswegen fing es klein an und wir hatten keine Vision. Wir haben nicht gesagt, wir müssen so und so groß werden und es entwickelt sich jetzt aber. Heute waren wir hier bestimmt 2100, 2200 Menschen und wir sind in 15 Städten mittlerweile draußen und es werden immer mehr jede Woche kommen weitere Städte dazu, nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, in den Niederlanden, demnächst auch in England. Ähm, wir sind in Polen angesprochen worden. Also, ähm, äh, äh, was, was kommt noch dazu? Weiß ich nicht. Ganz viele jedenfalls. Und jetzt äh, werden die Luftballons gekillt. Ja. Weil es mich wirklich beunruhigt, wie schlecht Europa derzeit gemacht wird, wie sehr alles, was in den einzelnen Ländern schlecht läuft, auf Europa geschoben wird. Und ich glaube, dass es uns aber ohne Europa wesentlich schlechter gehen würde. Sagen wir sowohl Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Leistungen, Frieden, Wohlstand und das sind alles so Aspekte, wo ich mir denke, ich möchte nicht herausfinden, wie unsere Welt aussehen würde ohne Europa. Ja, also wir können, wir können ja sagen, dass man mit etwas über 70 sagen könnte, es ist egal, wir, wir überleben es noch, aber ich habe irgendwann mal Kinder in die Welt gesetzt und habe Enkelkinder und das, was da im Moment an Bedrohung abgeht, äh, ist für uns eigentlich nicht wirklich akzeptabel, abgesehen von der Tatsache, dass es in dieser Gegend, in dieser Gegend noch nie, also auf dem europäischen Kontinent noch nie eine derartige lange Zeit gegeben hat, 
wo sich die Leute nicht gegenseitig umgebracht haben. I also wanted to find out why this new visibility has such an importance. For that, I asked the chief editor of the online magazine Treffpunkt Europa. He couldn't be at the venue itself, but still, here's what he had to say. Wir leben ja in einer Demokratie und ähm, Politiker machen das, was die Bevölkerung will, auch um wiedergewählt zu werden. Und wenn niemand sagt und niemand aufsteht, wir brauchen Europa und wir wollen auch Europa, und wenn nur die demonstrieren in Dresden gegen den Islam, dann werden die Politiker denken, okay, wir haben nur Leute, die für, gegen den Islam aufstehen, also sollten wir äh, Gesetze gegen den Islam machen. Und wenn wir nicht aufstehen als Pro-Europäer und sagen, hier Leute, guckt hin, wir wollen Europa, macht Gesetze, die pro-europäisch sind, ähm, dann kommt die Message bei den Politikern nicht an und nichts verändert sich. So, this is the Pulse of Europe demonstration then. It will take place every Sunday at 2 p.m. in Frankfurt and in all of the other various cities which you just heard and also many, many more in the future. And if you're interested, I'm sure there will be a city also nearby your place. Also, I really, really hope that you like this video. It's kind of different from what I normally do, but I just wanted to do it. I wanted to do something different and I wanted to be a bit more creative and a bit more, I don't know, documentary style-ish thingy, whatever. I really hope you liked the video and if you did so, please make sure to like this video and also comment uh, down there what uh, you like about Europe. Yep, let's say that. What do you like about Europe? Please let me know that in the comments below. Oh, by the way, also, what you don't like about Europe. <laughs> So thank you very much for watching this latest My Interesting Pictures video. Subscribe for more content like this and also click those videos down there. And yeah, thank you very much and as always, stay interested to be my interesting. Goodbye!